В эти дни Ташкентская и Среднеазиатская епархия Русской Православной Церкви отмечает свое 125-летие. В связи с этим 9 ноября в нашу страну прибыл патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который примет участие в торжествах, посвященной этой дате. Сегодня, 13 ноября, рано утром, патриарх Московский и всея Руси Алексей II в сопровождении главы Ташкентской Среднеазиатской епархии Русской Православной Церкви, архиепископа Владимира и посла России в Узбекистане Филипп Филипповича Сидорского прибыли в Самарканд. Гостей встречали заместитель Хакима Самаркандской области Ильхом Рашидов, имам Хотыб Самаркандской области Мустафаку Меликзада, и священнослужителей трех действующих православных церквей города Самарканда. В рамках праздничных мероприятий патриарх Московский и всея Руси Алексий II осветил сегодня утром вновь возрожденный Свято-Алексеевский собор, сооруженный в 1912 году по велению царицы Александры Федоровны для военного гарнизона. В течение последних пяти лет в соборе велись реставрационные работы, а в этом году начались службы. Сегодня на торжественное освещение собора собрались прихожане. И перед началом церемонии, пользуясь случаем, мы взяли у них интервью. Благоговение в душе такое, знаете, ну что я могу сказать, действительно, я всю жизнь тут жила в Самарканде, родилась тут, и меня крестили в этой церкви, и ну, ну все, все, и когда вот ее рушили, ну, было больно видеть. Больно было, больно, больно. Что говорить? А теперь слава Богу. Слава Богу и тем людям, которые сделали вот опять церковь нам. Вот так вот. Дай Бог, как говорится, чтобы все было хорошо. Это, в общем-то, всех нас верующих людей окрылило вот этот визит патриарха вся Руси. Вот я так волнуюсь сейчас. Я немножко даже здесь помогала в храме позавчера. И вы знаете, это действительно, ну, такое чувство, вот словами не передашь. Вдохновляет, очень вдохновляет. Я очень рада, что такое мероприятие происходит здесь. И чувствую большое духовное удовлетворение от этого. И я думаю, что э, будет продолжаться вот это. Такое замечательное событие для всех православных. Это большой праздник. Спасибо. Мы благодарны, потому что нам очень приятно, что э, у такого пригласили пред, э, ну, представителя высокого чина э, 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 христианского духовенства. Мы очень благодарны. Этим самым подчеркнуло, что э, у нас процветает наша религия здесь, в мире, в согласии и в доброте. Учимся любить ближнего, просто учимся, потому что мы забыли, как это делается, потому что злы устремлены жестокости. Но сейчас мы вроде бы обретаем надежду, в которой должны жить все верующие во Христа Спасителя всех наших душ, потому что душа наша должна быть чистой и устремлена к чистоте, что очень сложно сделать в нашей жизни. Надеемся и верим. Я прожила в Средней Азии и многому научилась именно на этой земле гостеприимству, любви к ближнему, почитанию старших. И основа, и здесь я обрела эту веру, на другом, в другом месте, возможно, я бы даже не сумела. Именно училась у окружающих крупицам вот той добродетели, которой они обладают, именно на земле особенно узбекской земли.
После освящения собора состоялась божественная литургия с участием Алексея II, по окончании которой он дал интервью специально для самаркандского телевидения. Меня радует то, что э, я так по, по очереди, как вы задали вопрос, так и отвечаю э, с православным духовенством. Радует то, что среди духовенства православного есть и поживые, умудренные уже жизненным опытом, но выходят на смену молодое духовенство, которое принимает эстафеты от старшего поколения и будут просвещать, научать и укреплять вере э, православных людей, которые сохранили веру или которые возвращаются к вере. Да, у нас действительно были встречи с мусульманским духовенством и с муфтием Узбекистана. Это были братские встречи. И мы говорили о том, что здесь сохраняются действительно добрые братские взаимоотношения между мусульманством и православием. И это во многом является залогом стабильности и мира и согласия в республике. И я думаю, что руководители православной епархии и муфтиата, они единодушны в том, что такие братские отношения нужно сохранять и дальше. Я имел продолжительную беседу с президентом республики, с другими государственными деятелями республики. И меня очень радует, что здесь сохраняется э, согласие между людьми разных национальностей. Ведь подумать только 120 национальности, более даже, чем 120 национальностей, живут в пределах Узбекистана. И не дай бог, если бы каждый бы тянул бы, как говорится, на себя бы. Да. А вот сознают, что у нас общая история и одно будущее, которое нам всем вместе надо строить. И от души желаю, чтобы мир в мире и согласии продолжалось бы и впредь вот строительство государственности Узбекистана, государственности многонациональной, который, в которой каждый находит свое место и видит свое место в строительстве будущего. А также в этот день он посетил Покровскую церковь, памятник Амиру Тимуру, усыпальницу Гуры Мир, архитектурный комплекс Регистан, мечеть Биби Ханын, обсерваторию Улубека и могилу пророка Даниила. Знакомство с Самаркандом и его достопримечательностями произвели большое впечатление на гостей. В аэропорту гостей провожали Хаким Самаркандской области Алишер Мардиев, зам Хокима области Ильхом Рашидов и другие официальные лица. В этот же день гости отбыли из города Самарканда в Бишкек.